సో ఉసిరికాయ మిక్స్డ్ మిలెట్స్ పులిహోర చేసుకుంటున్నాయి ఇప్పుడు ఓకే సో ఉసిరికాయ పులిహోర జనరల్ గా కామన్ ఏ అవును అంటే చాలా మంది రైస్ పండు పులిహోర పాటు కొంచెం ఏదైనా డిఫరెంట్ గా కావాలనుకున్నప్పుడు ఉసిరికాయ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఈ రోజు మనం బియ్యం కాకుండా మిల్లెట్స్ చేస్తాం అనమాట చేసేద్దాం ఓకే తీసుకొస్తాం ఓకే సో ఇవి మన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఓకే సో మిల్లెట్స్ మనం ఉడికించి తెచ్చేసుకున్నాము యాజ్ యూజువల్ మనకి పులిహోర కావాల్సిన పొడిగా కొంచెం ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఉడికించేసుకుని మిగతా అన్ని పులిహోర కావాల్సిన యమ్మీ అమ్మీ స్పైసీ స్పైసీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఉన్నాయి స్పైసీ అంటే పచ్చిమిరకాయలు కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది కదా యా ఎక్కువ బాగుంటుంది అండ్ మనుష ఫేవరెట్ కూడా కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుందాం ఫస్ట్ పులిహోరకి పోపు ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దానికన్నా ముందు మనము కొంచెం కాజు కూడా వేసుకుంటాం అనమాట ఇంకొంచెం స్పెషల్ గా స్పెషల్ గా రిచ్ గా ఓకే అది అండి స్టార్టింగ్ సూపర్ గా ఉంది కొన్ని పల్లీలు కొంచెం వేగాక మనం పోపు వేసేసుకోవచ్చు అదేంటో కానీ ఎన్ని పండుగలు చేసుకున్నా ఎన్ని సార్లు తిన్నా పులిహోర పోరే కొట్టదు ఆ రెసిపీలో ఉన్న మ్యాజిక్ అలాంటిది సో వాటిలో ఎన్ని వెరైటీస్ ట్రై చేసినా మనకు నచ్చుతూనే ఉంటుంది ఓకే సో పులిహార లేకపోతే ఆ రోజు మనకు అనిపిస్తుంది అరే వాళ్ళు ఎందుకు పులిహార చేయలేదు పండుగ ఫీలింగ్ రాదు రాదు పులిహోర లేకపోతే సో అందుకనే చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా పండుగ ఏం చేసుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ పులిహోర వస్తుంది అది అది ఓకే అది డిఫాల్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటాం పోపు కూడా వేసేసుకుందాం సరిపోతుందా సరిపోతుంది కొంచెం వేసుకుందాం డౌట్ఫుల్ గా అడిగింది కాబట్టి పోపు మనకి బాగా కరకర అంటూ నవ్వులతో ఉంటే బాగుంటుంది కదా సో ఎండు అక్కడ వేసేసుకుందాం తర్వాత ఎండు మిర్చి ఓకే పచ్చిమిర్చి కారంకి తగ్గట్టు కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకున్నాము అండ్ కరివేపాకు కూడా వేసేసుకుందాం కరివేపాకు ఎంత పేలుతూ ఉంటే అవి అంత ఫ్రెష్ గా ఉన్నట్టు అవును ఓకే సో ఇప్పుడు ఉసిరికాయ తురుము కూడా తెచ్చుకున్నాం అది వేసేసుకుందాము సరిపడా ఈ కొంచెం వేసుకుందానే మనకి చాలా మంచి పులుపు వచ్చేస్తుంది మనకి సో మిల్లెట్స్ కూడా కాబట్టి ఇంకా ఈజీగా టేస్ట్ తీసుకుంటాయి ఉంటాయి అవును ఇప్పుడు కొంచెం పసుపు వేసుకుందాము మిల్లెట్స్ కదా కొంచెం కలర్ మనకి రావాలంటే బాగా వేసుకోవాల్సిందే లేకపోతే అది పులిహోర లా అనిపించదు మొత్తం రెసిపీకి సరిపడా ఉప్పు ఓకే అండ్ ఉసిరికాయలు కూడా ఈ పెద్ద ఉసిరికాయలు మనకు ఒక్కోసారి పులుపు ఎక్కువ ఉన్నవి దొరుకుతాయి కొన్ని ఏమో కొంచెం మామూలుగా ఉన్నవి ఉంటాయి కాబట్టి అది కూడా చూసుకుని దాన్ని బట్టి క్వాంటిటీ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే పులిహోర చప్పగా ఉంటే మళ్ళీ అసలు మనకి ఎక్కదు కాబట్టి కూడా ఉండదు అవును సో కొంచెం ఉసిరికాయ పచ్చి వాసన పోయేదా ఇద్దామా ఓకే అయితే ఎస్ సో ఇందాక అనుకున్నట్టు బతుకమ్మ అనగానే మనం చాలా మంది కలుస్తూ ఉంటాము ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరూ వస్తూ ఉంటారు వచ్చే వాళ్ళు ఉత్తి చేతులతో రారుగా ఏదో ఒకటి తీసుకొస్తూ ఉంటారు అది స్వీట్స్ అయినప్పుడు కొంచెం హెవీ అయిపోతూ ఉంటుంది తినడం అనేది ఆబ్వియస్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి లేదా ఇప్పుడు మనమే వేరే చోటుకు వెళ్తున్నాము అంటే ఎలాంటి హెల్దీ ఇవి తీసుకెళ్ళచ్చు అన్నది ఒకసారి సజెషన్ ఇవ్వాలి షూర్ షూర్ డెఫినెట్లీ చాలా మంచి క్వశ్చన్ కూడా ఇది ఎందుకంటే మామూలుగా మనము ఫ్రూట్స్ లాంటివి ఎప్పుడు తీసుకెళ్తాం అంటే ఎవరికైనా ఒట్లు బాగా సో ఫ్రూట్స్ తీసుకెళ్తాం సో పండగ అన్నప్పుడు స్వీట్స్ తోనే మనం వెళ్ళాల్సింది సో ఈ స్వీట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇప్పుడు మనము చూస్తూ ఉన్నాము డ్రై ఫ్రూట్ స్వీట్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా బయట నుంచే కాదు మనం ఇంట్లో కూడా అలాంటివి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనం బర్ఫీ లాంటివి చేసుకున్నాము నట్స్ తో చేసుకున్నాము సో అలా ఇప్పుడు ఒక ఒకరికి మనం విష్ చెప్ విషస్ చెప్తున్నాము స్వీట్స్ ఇస్తున్నాము ఎందుకు అంటే పండగ కాబట్టి సో అది ఇంకా హెల్త్ కూడా మనతో పాటు మనం విష్ చేసామంటే ఇంకా మంచిది కాబట్టి ఇంట్లోనే మన చేతితో ఇంత కొంచెమైనా చాలు అవును మనకు ఆ రోజు టైం దొరుకుతుంది కాబట్టి కొంచెంగా ఇంట్లో నుంచే మనం డేట్స్ తో బర్ఫీ కానీ లేకపోతే ఇలా మిల్లెట్స్ అండ్ డేట్స్ తో బర్ఫీ ఇలాంటి కాంబినేషన్ ఆర్ మన సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ తో కూడా మనం చేసుకున్నాము అలాంటి ఐడియాస్ కనుక మనం చేసి మనం తీసుకెళ్లాము అంటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు కూడా ట్రై చేస్తాం అవును సో అలా మనం హెల్త్ ఒక ఐడియాని కదా మనం స్ప్రెడ్ చేసామంటే చాలా బాగుంటుంది అండ్ వాళ్ళు కూడా నెక్స్ట్ టైం వెళ్తున్నప్పుడు అలానే ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అండ్ దీని వల్ల కూడా మనం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ముందు నుంచి ఫాలో అవుతూ వచ్చామో దట్ ఈస్ జస్ట్ రిచువెల్ లాగా అవును 
ముందు అలా చేశారు కాబట్టి మనం అలా చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఒక చేంజ్ తీసుకొచ్చి అలా మన ఇంట్లో చేసి తీసుకువెళ్తున్నాము అంటే డెఫినెట్ గా బాగుంటుంది అంటే బయట కొనకూడదని కాదు బట్ అట్లీస్ట్ ఒకసారి అయినా మనం అలా తీసుకువెళ్తే ఇంకా అలా చేతితో చేసి తీసుకెళ్తే ఇంకా అంటే రిసీవ్ చేసుకునే వాళ్ళకి కూడా ఇంకా హ్యాపీగా హ్యాపీగా ఏదో నామకే వస్తే కొని తీసుకొచ్చారని కాకుండా మన ఇంట్రెస్ట్ మన ప్రేమ తెలుస్తుంది అందులో సో అది కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఎస్ డెఫినెట్ గా ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో పులిహోర పండగ అన్నాక ఖచ్చితంగా చేసుకోవాలి కదా ఉసురుకాయ పులిహోర కూడా చాలా మంది ఈ పాటికి ట్రై చేసే ఉంటారు బట్ మిల్లెట్స్ తో ఈరోజు రైస్ కాకుండా ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట అంతా అయిపోయిందంటే ఆల్మోస్ట్ గా మనకు ఆల్రెడీ మిల్లెట్స్ కూడా మనం బాయిల్ చేసి తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు చక్కగా కలిపేసుకుంటే పులిహోర రెడీ అయిపోతుంది కలిపేద్దామా ఓకే ఓకే సో నెక్స్ట్ మిల్లెట్స్ మనం ముందే కుక్ చేసేసుకున్నాము దీంట్లో వేసేసుకున్నాము ఓకే ఓకే బాగుంది కదా పొడి పొడులాడుతూ వచ్చింది కూడా అండ్ మిల్లెట్స్ ఇలా పులిహార లాగా చేసుకుంటే డెఫినెట్ గా అందరూ తీసుకుంటారు అవును కదా ఎవరైతే మామూలుగా మామూలుగా కూడా మనం పిండి పులిహోర అని చేస్తూ ఉంటాం కదా అంటే బియ్యం రవ్వతో కూడా చేస్తూ ఉంటాము సో కొంచెం మనకి చూస్తే అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి పెద్దగా ఎవరిగా వెళ్ళిపోయి తిన్నట్టు కూడా అనిపిస్తూ ఉండదు అవును బట్ మిల్లెట్స్ సపరేట్ గా ఒకవేళ తినడానికి ఎవరైతే సరిగ్గా తినరో అవును దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ అనమాట సో పులిహోర మామూలుగా కూడా డైలీ రొటీన్ లో కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇలా మిల్లెట్స్ ని ఇలా కూడా వాడుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు బాక్స్ లో కూడా ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు డిష్ అవుట్ చేస్తున్నా డిష్ అవుట్ చేసేసుకుందాం పప్పు కూడా బాగా వేసుకున్నాము కనిపిస్తున్నాయి చక్కగా ఓకే సో పై నుంచి కూడా కొన్ని పల్లీలు వేసుకుందాం అయితే అవి ఎలాగూ వేయించిన పల్లీలు కాబట్టి అలా వేస్తున్నాము మీరు కూడా వేయించిన వైతేనే అలా వేసుకోండి ఓకే 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 రెడీ అయిపోయింది సో మిలెట్స్ తో పులిహోర టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో మేము చూసి చెప్తాము దానికంటే ముందు దీన్ని తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకోసారి చూసేయండి ఉసిరికాయ మిక్స్డ్ మిల్లెట్ పులిహోరకి కావాల్సిన పదార్థాలు మిక్స్డ్ మిల్లెట్స్ ఒక కప్పు ఉసిరికాయ తురుము అర కప్పు పసుపు చిటికెడు పచ్చిమిరపకాయలు నాలుగు జీడిపప్పు పావు కప్పు పోపు దినుసులు ఒక టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పల్లీలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు నాలుగు ఇంగువ చిటికెడు ఉసిరికాయ మిక్స్డ్ మిల్లెట్ పులిహోర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని జీడిపప్పు పల్లీలు పోపు దినుసులు కొద్దిగా ఇంగువ ఎండుమిరపకాయలు పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు వేసి కాస్త వేగాక ఉసిరికాయ తురుము పసుపు ఉప్పు వేసి కాస్త వేయించుకోవాలి తర్వాత ముందుగా ఉడికించుకున్న మిక్స్డ్ మిల్లెట్స్ వేసి ఒకసారి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని పల్లీలు కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఉసిరికాయ మిక్స్డ్ మిల్లెట్ పులిహోర రెడీ